pripravljeni, dragi poslušalke in poslušalci, ki nam sledite o pogovoru. Moje ime je Teja, sem študentka in borka za bolj zeleni svet, sodelavka Aja Mladinskega centra Mingaš. Podcast, ki ga snimamo, je del evropskega Erasmus projekta Scale Up Cycling, na katerega smo se podali v Mladinskem centru. Med nami lepo pozdravljam sogovornico Saro Vodovinec, mlad arhitektko in oblikovalko, ki je za svoje delo prejela vrsto domačih in mednarodnih nagrad, med drugimi tudi Bruman nagrade, Indigo Award in znak odličnosti Made in Slovenija. Sara, živjo. Te lahko prosim, da se nakratko predstaviš. Ja, živjo. Sem Sara, um, oblikovalka in arhitektka. Um, vodim studijo Prapra, ki je studijo za oblikovanje, uh, kjer se okvarjamo z raznovrstnim uh, pristopom k oblikovanju na področju grafičnega oblikovanja, oblikovanja razstavov in produktov. Ok, torej praviš, ti si po, že po izobrazbi, no, imaš neka znanja za arhitekturo pa oblikovanje, si se pa v preteklosti dosto kvarila za upcyclingom um, oziroma kreativne ponovne uporabe, kot kar jo prevajamo pri nas. Kako se ta področja po tvojem mnenju prekrivajo, dopolnjujejo, če se? Mm-hmm. Zdaj, uh, ja, jaz sem še kot študentka velik delala na upcycling projektih. Mm-hmm. Uh, v bistvu sem to odkrila, ta svet, preko platforme Superuse. To je bila ena spletna platforma, kjer si lahko uploadu svoje projekte in si bil na neki mednarodni mreži in si gledal, kaj kdo počne. Mm, to so se predvsem delali produkti od luči, predmetov in podobne stvari. Uh, in tist mi je v bistvu odprl nek ta pogled uh, in pristop k temu. A ne? In potem je ta sama platforma odprla eno novo povezavo, uh, ker sem gotovila, da ta platforma um, jo vodi uh, biro 2012 Arhitekten iz Rotterdama. Uh, in smo se pač spoznali in sem jaz bila tam na praksi Erasmus še kot študentka uh, in v bistvu mi je to dal neko osnovo, kako sploh pristopati uh, k reciklaži na področju oblikovanja in arhitekture, uh, kar je m, pač neka svoja specifika, ne? Uh, zar tega, ker si zelo vedno omejen s tem, da razmišljaš, uh, kako začeti oblikovati iz materiala ali pa iz njega predmeta, ne pa iz koncepta. Um, recimo, to so neke moje uh, začetne poti v temu, um, v tej sferi. Ja, hec sem je, ker se ta super jaz v bistvu sliš nekaj podobnega, kar mi skušamo dosež tudi s tem projektom, tako da se mi ne zdi neč, uh, se mi zdi več kot naključeno to, da v bistvu govorive lahko o tem. Um, a bi še malo več o tej praksi povedala, mm-hmm. sicer vem, da zdaj to odpirava, teme za nazaj, greva v let, nekaj let nazaj, mm. ampak kako je bilo, kaj, kaj ste v bistvu počeli? Ja, um, konkretno, ne, kar, se, s čim se ta studija okvarja, no, oni so v bistvu pionirji na področju reciklaže, na področju oblikovanja in arhitekture in to so leta 97 uspostavila ena ekipa um, ta studija in so se najprej začeli okvarjati s upcyclingom, produktov, potem je to prišlo v interjerje, iz interjerje so pol vedno večje projekte začeli dobivati. A ne? In recimo, eden izmed takih projektov, mogoče malo bolj znanih je, da so vzeli oni te vetrnice, um, se pravi, in jih reciklerali oziroma spremenili v otroško igrišče. Potem so, ne vem, um, pre, predelali te kolute za kable v, v neko fasado in ga objekta. Um, kar je pa v bistvu ključno, ne, pri njih je, kar oni skušajo sporočiti, je to, da je ključen pristop k temu, da si ti uh, konstanten nek researcher za temi materijali, ne, kako pridati do teh materijalov. Ne. In kar so oni vzpostavili je Harvest Map, uh, se pravi eno tako uh, mrežo, uh, karto, kjer so zbrani vsi možni materijali, ki jih določena podjetja ali pa proizvodni obrati odvržejo. Ne? Se pravi, da ti imaš lahko nekje zbrano na mestu, ne vem, um, zdaj imajo pa 500 kosov nekega specifičnega materijala ali pa nekega odpadka na tej pa tej lokaciji. Ne? Ti lahko potem se kot oblikovalc, arhitekt ali nek snovalec uh, odločeš in začneš v bistvu delati iz tega. Ne? Kle je ta ključen preobrat, ne? da v bistvu konstantno razmišljaš iz tega vidika, kaj imaš že okrog sebe, kakor pa kaj lahko na novo ustvariš. Wow. 
In misliš, mislim, oziroma, če veš, a to še deluje danes? Ja, to je v bistvu še aktivna platforma. Um, oni so tudi še vedno aktivni kot studio in tudi rastejo in je to v bistvu zelo aktualna tema. Ne? Zdaj, mogoče sam upcycling je bil mogoče bolj aktualen, ne vem, 10-12 let nazaj. Danes še vedno je, ampak so mogoče bolj vprašanje tega, kako snovati z materijali, ki so lahko ciklični. Ne? Vse en traj, mislim, upcycling ima nek zaključek, ne? se pravi, ne vem, ti lahko najdeš uh, Zdaj da čisni primer, boben zapravljeni stroj in ga predelaš v luč in to je njegov zaključek. Ne? Je verjeten boljš razmišljati o tem, kako lahko delam z materijali, ki so lahko konstantno reciklirani in konstantno v obtoku, da nimajo konca. Ne? In to je verjeten nekaj, kar k čemu je treba stremeti. Uh-huh. Se strinjam, se strinjam. Um, po eni strani ja, ne, je pa tle to materijalo, ki pa imajo končno vrednost, ker že zaradi svoje sestave in tudi s tem je treba nekaj narediti. Ne. Mm. Uh, se mi zdi pa ful fajn, da gre iz razmišljanja naprej in da se v bistvu gleda ne samo na to, da pač ja, se je tu če en materijal, pa je zdaj ne, tak, ki ga ne moramo reciklirati, ga bomo pa v nekaj drugega spremeli, ja, pa to še ni najboljše, ne? Mm-hmm. da nehamo producirati preveč takih materijalov, iz katere moramo pa na silo upcyklati mogoče. Mm-hmm. Tako da, ja, se mi zdi ful, ful, uh, dober point. Mm-hmm. Mi se bo vsem vrnila ta upcycling, ker s tem se mi ukvarjamo ne, na konc koncov na tem projektu. In zdaj sva govorili o Rotterdamu pa na, o nizozemskem, ne, ker to skozi Marsi, katero prizmo bi rekla, da so nizozemci malo bolj naprednji od Slovenije. Pa me zanima, ok, upcycling je bil 12 let nazaj tam, koliko se dones, a je ta mogoče malo bolj prisoten zaradi tega še v Sloveniji, mogoče ti uh, bi te izkoristila tle kot neko predstavnico tudi splošne znanosti, mislim, k- k- splošne javnosti, koliko imaš ti občutek, da se o tem govori pri nas? Uh-huh, uh-huh. Prav o upcyclingu ali prav o recimo nekam trajnostnem pristopu k oblikovanju. Ne? Zdaj, m- Veliko se o tem govori in vedno se daje tudi temu prednost in tudi recimo m, so um, določeni razpisi, ki spodbujajo take projekte ne? in tudi, če ti prijavljaš projekte, kot zdaj bom govorila iz vidika oblikovanja, oblikovalec ali pa arhitekt boš lažje dobil, če boš imel razdelano osnovo na temu, da je projekt trajnostan iz mm. njega določenega vidika. Ne? Zdaj, mogoče sam v Sloveniji v primerjavi z Nizozemsko je mogoče težava v tem, ker Slovenija je sama po sebi ni najboljši trg za testiranje konceptov, v smislu tega, da smo bolj ziheraši a ne? in tudi naročniki hočejo vedeti točno, kako bo izdelgo zgledal na koncu. Redko kdo se bo kle najdel kot naročnik, pa bo rekel, jaz pa hočem investirati v razvoj. A ne? Nizozemci pa imajo to razdelanje in recimo prejšnjem studiju, ki sem ga omenjala, ne, tam je bilo veliko naročnikov ali pa ena naročnica, ki sem tudi jaz sodelovala z njo na enem projektu, ona je pač investirala v nekaj, kar ni bila prepričana, kaj bo kot izdelk dobila, ne, ali pa investirala je v izgradnjo njene hiše, ki je bil totalen eksperiment in ni bilo še nobene take hiše narejene in je bilo ogromno stvari narobe, ampak ona je razumela, da investira v nek koncept, ki je lahko pač dober in za planet in širše, ne. Um, in mogoče so bolj nizozemci nagnjeni k temu, da so pripravljeni sejiti um, take izzive, a ne? Kot naročniki, investitori, velike tudi mecenstva, velike tudi imajo več sredstev za neke te zagon takih projektov, ne? Pri nas imamo, nažalost, um, se pri ekonomiji doskrat zatakli, no mogoče tudi zaradi tega ni tok um, takih projektov odmevnih pri nas, ne? Mm-hmm. Torej, sprejmanje nesigurnosti in pripričevanje ekonomistov, da nam sledijo. Tako. <laughs> Se sliš zelo optimistična, uh, ampak ja, super. Si zdaj omenila v bistvu te neke uh, prednosti, pa že slabosti, a ne? Mogoče dela na tem področju, ka, kakor si rekla, ne, ne moraš garantirati, kako bo res izdelek na koncu skledu. Um, pa rekla si, na primer, par upcyclingov, ne, zdaj nekako pa vzemam to, da na koncu, Ko, mislim, na koncu to ni krožno, ampak izdelek pač obstane. Ne? Mm. Uh, a bi lahko naštela še kakšno prednost, zakaj bi se šli prič upcycling in zakaj korak naprej bi se šli to krožno? To je zdaj tak um, upcycling in uh, krožno gospodarstvo for dummies. Za nekoga, yeah. ki pač o tem še ni razmišljal. 
Ja, se ne, se ne smatram kot strakonjak na tem področju sploh, ne, ampak čist, um, kaj se jim, ok, sam upcycling, mogoče si kdaj v situaciji, je, mislim, tako bom rekla, v zihar je boljši upcycling, če imaš le priliko ga vključati v projekt, kot pristop, kakor pa, um, da na novo, ne, daješ izdelovati neke materiale, a ne. In upcycling bi lahko mogoče že bil v smislu, Mogoče ne v tok dobesednem smislu, zdaj pa jaz grem na odpad, pa najdem nek predmet in ga v nekaj predelam, ampak da lahko vzpostavljamo neke mreže. A ne, to se mi zdi bolj zanimiv v smislu upcyclinga, da vzpostavljaš nek network. Zdaj vam dala primer, ne vem, recimo razstave so ful potrošen oziroma zelo neekološka praksa. Ne. Ti v bistvu delaš za časne neke instalacije, ki so mogoče na ogled dva tedna ali pa dva meseca in potem gre to v večini primerov na odpad. Ne. O temu primeru bi bilo ful fino, če bi se ne, mogoče galerije, muzeji, neke institucije med sabo povezale, da bi vsak vedel en za drugo, kaj imajo v depojih. A ne. Ker v bistvu ti, kad delaš nek projekt, snuješ, ne vem, neko zasnovo, ti ne dajo pogleda, kaj imajo oni že v skladiščih, ker tudi sami ne vejo, oni imajo nega popisa narejenega. Ne. In potem ti prijaš neko novo idejo in v bistvu greš, ne vem, do kovinarja, izdelaš nove okvirje, spet produciraš nek nov materijal um, in je kaj vprašanje tega, ne, mogoče bolj vprašanje tega, da bi mogli biti malo bolj organizirani, pa se zavedati, kaj že imamo in to dobro popisovati. Ne. Um, mogoče je to nekaj, kar se mi zdi pozitivno. Zdaj, kar se tiče... Uh, pa te nekega krožnega gospodarstva, ne, tukaj je pa tudi veliko materijalov v razvoju, ne, ki so, ne vem, biorazgradljivi, iz alg se velik dela in podobno, ne, kar je zihar um, neka prihodnost v temu, ne, ampak je vse še v mogoče v nekem, ko bi rekla, zagonskem stanju, ki še treba mogoče par let počakati, da bojo tudi te materijali dostopni, ne, zaenkrat še niso dostopni, da bi jih lahko v neki Um, splošni rabi uporabljal. Mm. In tudi več teh rešitev, ne, zato, mm. ker ni dovolj alg na svetu, da bi mi zdaj vse iz alg začeli delati. Ali pa, jaz, jaz imam pol ta, um, tako po eni strani razumem, da se to bolj počas razvija, mm. zaradi tega, ker ni dovolj uh, še razvitega, da bi cel svet pokril. Vsaj to po, tolikšno potrošno, kot kar jo pač imamo dones. Ne? Ali pa tolikšnim konsumerizmom, ki ga imamo dones. A ne, tako stvari, ki pač po prečem meščan želi kupiti, ni dovolj narjenega iz naravnih materijalov, da bi to kr. Mm. A ne, tako da se mi zdi, da tudi, um, je tudi tak neka družbena kultura, ki treba pač malo um, iti z njo počas, no, tako. Um, pak se mi zdi super, kar govoriš tudi to, da je, ta, da je treba to mrežo vzpostaviti. Um, jaz sem pa še imela ideja, ne, ja, da pač nek davek na smeti, na to, ki ti ven vržeš, tudi če si galerija ali pa biro ali pa pač nekaj drugega, zaradi tega, ki bi bila to mogoče motivacija, da se človek pri, vključi v ne, nek ta portal, kjer mm. je ta mreža. Mm. Al, tako, to mi se odmeva v glavi, da zakaj se to še ni pojavilo pri nas. Mm. Um. Ja, verjetem, pa sem lotice treba, ne? nekdo bi se mogel nekako angažirati pa povezovati. Ne? Mogoče pa to zdaj v temu trenutku nekdo že razvija, ne? Ja. In če si to ti poslušalec, please. <laughs> Povej nam. <laughs> ok. Zdaj pa, greva še malo naprej, jaz imam še par vprašanj v mislih. Um, vem, da se si kot študentka održavala teh mednarodnih projektov, uh, kjer ste vi tudi z pomočjo upcyclinga prenavljali določene mestne oziroma krajevne predele. In ste dali novo, svežo podobo. Uh, a lahko kaj poveš še več o tem? Uh-huh. Ja, kot študenti smo bili zelo aktivni in proaktivni, uh, ker kot študent arhitekture si imel ful enih možnosti v smislu nekih mednarodnih delavnic, uh, lahko se na tisoče eno stvar porjavljal in uh, je to bila super priložnost. Ne. Hkrati si pa tudi vedno dobil lahko dobre materijale, ne, ki si napisal mail za kako sponzorstvo ali pa donacijo, sem študent arhitekture, rabimo, ne vem, tok pa tok teh lesenih plat, neki, neki in si hiter nabral materijale, da si lahko in naredo, ne. In uh, mi smo bili v bistvu ena taka zelo povezana generacija in smo se dosti krat letili nekih samo inicijativnih projektov. Uh, in po mojemu drugmu letniku smo um, 
čist po nekam naključju ugotovil, ki smo bili v Sarajevu, da je Sarajevo um, v bistvu zelo temno mesto. Ne? Ta, ta glavna ulica Frhadija, Frhadija je ful osvetljena, vse ostalo je pa zelo temno. In smo se začeli ukvarjati s tem, kako bi mi lahko osvetlili neke te temne ulice, kjer se lahko tudi pač kakšne nevarne situacije zgodijo. Um, in smo rekli, zakaj ne bi naredili nek svetlobni festival in smo to poimenovali Susjet upali svetlo in smo se povezali slovenski študenti arhitekture, oblikovanja, uh, potem so bili pisatelji, pesniki, uh, razno razni kreativci v glavnem um, iz Ljubljane in iz Sarajeva. In v bistvu je bila ful močna neka prisotnost želje, da bi se ta projekt zgodil in smo dobili ful močno podporo uh, prostor za delat materialov ogromen, ampak to je bilo vse improvizirana zgodba. Ne? Mi smo Mislim, ne stari smo bili 20, napokali smo avte, pokali so pošivih od kablov, materialov, ki smo jih kle nabrali in smo šli v Sarajevo. Um, in kar je bila ideja, je bila v temu, kako tudi angažirati okolico, ljudi, a ne, pač, ki živijo v tej ulici, da bojo tudi pol konc konco prišli na ta dogodek, pa tudi, da se bojo počutili vključene. Uh, tako da smo hodili po stanovanjih v, v tem okolišu in uh, smo ljudem ponudili zamenjavo pesem za predmet. In potem smo nabrali vse možne predmete, neke stare čajnike, uh, radije, ne vem, ni da ni. In potem smo te predmete osvetlili kot nek simbol uh, v bistvu povezave med sosedi. Ne? Kot uh, se pravi um, sosedi en zraven druzga, ampak tudi v nekam širšem pomenu besede. A ne? In uh, pol je bilo še milijon nekih aktivnosti okrog tega. A ne? Tako da v bistvu ta upcycling v temu oziru ni bil zgolj upcycling kot tak, ampak tudi nek, um, nek sprožilec povezovanja med ljudmi. Mm-hmm. In um, recimo take projekte smo delali na ta način. Pol je bilo veliko tudi um, je bila v bistvu še vedno obstaja mreža EASA, to je European Architecture Students Assembly, kjer vsako leto uh, se zbere po 500 študentov arhitekture iz celega sveta, pretežno iz Evrope, in se delajo razno razne delavnice. Na teh dogodkih imaš po ne vem, 20 do 30 delavnic in vsaka se na neko točno specifično polje delovanja fokusira. Mm, in to je spet vse uh, samo inicijativno, študenti to organizirajo uh, svojim lastnim zagonom in je ful lepo, no, in si v bistvu tam spoznaš ful ljudi, dela se vse možno, no, in tam smo tudi, jaz sem bila moje ene šest let tam, um, ker sem bila tudi uh, national contact in uh, enkrat smo delali nek projekt v Italiji in smo tudi raziskovali italijanska smetišča, recimo, ne, kaj pač je neka razlika, ne, med Italijo, pa Slovenijo in drugimi državami, a ne, kaj zdaj, kako je to organizirano, kakšni so te odpadki in tako naprej. Um, ja, ampak da ne bom zdaj predolga, se tam tudi velik dogajal. No. Ampak ja, no, vedno je pa meni se zdel zanimiv predvsem to, kako se lahko preko vsega tega ljudje povezujejo. Mm-hmm. Ja, in tako uh, se bom kar navezala na naslednje vprašanje, ki praviš, da Kdaj je tudi ta družbena nota no, v tem upcyclingu, pa tih skupnostih projektih, kar je bil tudi ta vaš, a ne, v Sarajevu? Ti si pomagala v bistvu tudi prenoviti naš medijski centr, a ja, in um, po nekem upcycling principu, jaz takrat če nisem bezraven, tako da ne vem, ampak mi lahko poveš malo več še v tem, um, na kakšen način si ti sodevala, kakšna ga tvoja vloga? Ja, to je bil, uh, a je imela razpis za natečaj za uh, mladinski centr, za interjer mladinskega centra. Tako da sem jaz prišla takrat z nekim predlogom, ki je bil sicer čist drugačen od tega, kar je na konc nastal. Um, ker nekako mi je bil ključ prv vsem v temu, ta participator ne vidi, kako vključovati ljudi mlade in v bistvu kako zasnovati program te obnove, uh, da bo tudi postal program samega mladinskega centra. Ne? In v bistvu je bil koncept osnovan na temu, da uh, ta projekt uh, delamo sami, a ne? se pravi mladi vsi, ki so priključeni uh, v mladinski centr. In to je trajalo, zdaj se ne spomnim, ne pol leta ali pa celo več, če, recimo pol leta. 
Um, in praktično vsak vikend smo se mi dobivali, ne? In to so bile delavnice. Uh, in to se mi zdi ključno tle, bolj, no, to povezovanje, od tega, da si pač imel nek program, kako sploh pristopati k temu, do uh, obnove pohištva, do tega, da smo zasnovali nek odr, kjer so pač lahko različne aktivnosti, do tega, da smo obnavljali neke manjše stvari, do tega, da smo izdelovali neke šablone za, za grafike. Uh, v glavnem, veliko je bilo tega, uh, veliko je bilo povezovanja, tudi medgeneracijskega povezovanja, Um, tako da je v bistvu zelo po moje pozitivno, no, ker verjetno so eni ljudje še vedno ostali v stiku od takrat, ne, um, kar se mi zdi ključno, no, da to nekak um, postane aktivnost, ob kateri se tudi marsikdo lahko kaj nauči ali pa sprosti, a ne, da vidiš to kot druženje. Ne. Uh, tako da to je bilo zasnovano kot ja, eno serija delavnic, uh, kjer smo praktično vse delali sami. Zdaj, Upcycling je bil doskrat sploh na začetku moje poti, a pa, ki si študent, pa imaš upravka s praktično um, nič sredstvi, ne, se mora znajdati in to pomeni, da greš na odpad, iskat materiale, prosiš sponzorje za pač barve in kar ti pač lahko dajo in s tem operiraš, ne. Mhm. Tako da je doskrat uh, takšno izhodišče in se probaš znajdati, da iz nič narediš nekaj. Mhm. Zdravo iz tega, ker je tako že tako, ja, čaka, ja, da tako, bo ponovno upravljala. Ja, tako in zaživela v novi obliki. Super, mm. super. Um, ja, danes pa v bistvu sodeluješ s podjetji, pa razstavljaš na različnih sejmih, pa pomembni dogod, ki jih to enih. Ne? Um, koliko je upcycling prisoten tam oziroma koliko naprej že ste šli od upcyclinga? Mm-hmm. Je, je, zelo je prisotna ta mogoče neka Um, trajnost na nota, ki postaja že modus operandi pri um, a ne, oblikovanju ali pa nekih smernicah, velike natečajo in razpisov, ki spodbujajo to, a ne, ne vem, v Milanu recimo, ki je Milano Design Weekend večjih teh sejmov za oblikovanje, ma recimo Rosana Orlandi uh, Raw Plastic Price, uh, v bistvu spodbuja oblikovalce, da se prijavljajo s projekti, kako reciklirati plastiko in iz tega delati različne projekte, tako da to je, tega je zelo, zelo veliko prisotno. Ampak bolj se zdaj ukvarjajo s tem, kako uh, mogoče na nekih naravnih materialih delati, ne? kako v bistvu ciklične materiale vzpostavljati več je tega, uh, iskanja nekih novih um, možnosti, ne vem, je nek studio iz Milana, ki se ukvarja s tem, da Ne vem, iz, iz hrane predelujejo potem plošče pa kose za pohištvo od kavnih zrn do kruha in podobnih materialov. Ne? Tako da potem je velik 3D printanja iz um, spet različnih um, materialov. Tako da je velik uh, raziskovanja, kar je fajn, no? kar je super, v bistvu vedno bolj prisotno na takih dogodkih. Um, je pa itak na koncu polno vsega, ne, tako da je vprašanje. Verjetno, če bi hotel bit res trajnosten, pol ne bi smel nač producirati. Uh, ampak očitno nismo tega zmožni, ker nam je. <laughs> okay. uh, kaj pa ti, kaj, kaj pa je tvoja vloga? Kaj ti danes počneš pa, če, če lahko navežeš tudi na upcycling oziroma trajnost, trajnostnost? Hm. Ja, zdaj, odvisno od projekta, ne, mm. ki je lahko to, uh, to noto upeljaš tam, jo, ne, zanimaš vedno te možnosti. Um, zdaj konkretno, uh, kjer se da, pač to raziskujemo. Ne, eno takih projektov je oblikovanje sodelovanja, uh, kjer sem se jaz povezala z Senčili Bled, mm-hmm. kar se mi je zdaj v bistvu ful zanimiv, je tudi kako bi lahko nek Uh, m, proizvodni obrat, ki že obstaja in je namenjen za proizvodno nekih določenih uh, predmetov, objektov, materialov, ne, v tem primeru gre za senčila, se meni zdaj zanimivo, kako bi lahko to preobrazil pa delu svetila, ker v bistvu celoten obrat ima že, um, materiali so popolni za to, ne. Uh, ker sem delala en projekt z njimi in neko maro smo razvijali uh, s temi senčili in potem sem naredila eno luč čist, um, da sprobam, kaj se zgodi v efektu, uh, ne, se pravi stik svetlobe a pa žaranc s tem plisejem. 
in oddaja ful zanimivo difuzno svetlobo. In potem so to ljudje upazali in je bilo neko zanimanje in v bistvu se ta projekt pol šeril in pač je krožil praktično po celi Evropi in je bilo zanimivo videti to, pa razmišljati o tej smeri, kako preobrazati tudi dobro, tukaj gre za upcycling tega, ker so to odpadni neki materijali, ki jih oni uporabljajo, pač za senčenje, to so njihovi, se pravi, ostanki, ne, ki se jih lahko uporablja, ker itak ne vejo, kaj bi z njimi. Ampak še bolj zanimiv se mi zdi poleg tega, da to uporabljaš, da tudi razmišljaš o temu, da ne rabeš vzpostaviti neko novo proizvodno linijo za to, da proizvajaš nove produkte, ampak uporabeš tudi to mrežo. Tako da to je recimo en tak projekt, ki je še vedno nekako živ in je zanimiv. Ta druga stvar, ki pa je v bistvu znotraj studija Prava Prava, se delujem tudi s Petrem Zabretom in so razvila zobno uro, ki je pa praktično predmet, narejen popolnoma iz stekla in gre za to, da se spodbuja zobno higijeno, pa hkrati vrčuje z vodo med tem, ki si umiveš zobe. Se pravi, je neka priporočena časovna komponenta, se pravi tri minute, naj bi namenil temu, da si umiveš zobe, da so zobije kvalitetno umiti, pa tudi to, da ne zapravljaš vode po najpotrebnem, ki si umiveš zobe. Tako da je to tudi en projekt, ki je zdaj v razvoju. Ja, in to je nekako to. V bistvu, kaj so se povezali tudi z lokalnim mojstrom z tehlo pihaštva iz šiške. Tako da je tudi ta moment, da ti razmišljaš lokalno in se povezuješ z lokalnimi mojstri in obrtniki je tudi ključnega pomena. Ja, tako da v bistvu je več Več vidi, kot trajno so odcitita, ne? Ja. Bomo, verjetno bomo ti zobne ure, ne, če še verjetno nam boš poslala fotko, jo bomo dal tudi zraven, tako da si jo lahko tudi ostali poslušalci, poslušalke poslušati, da pogledate. Ok, nekako so prišli pripotovali na zaden del, jaz smo še ful zaprašati, pa da ne bova predolgi. Ko kar veša ne, mi delamo, mi na našem projektu Scale Upcycling, med drugim zastavljam tudi tak portal za mlade, kjer bi se govorilo o, kjer se bo govorilo o upcyclingu. Tam gor bomo imeli izobraževalne module, pa snimamo podcaste, en že bo pa v bistvu ustvaril tudi infografik vide. In mi želimo deliti znanje in graditi neko tako skupnost, a ne, kjer kjer bi se združevali mladi, ki jih zanima upcycling in ostale podobne trajnostne praktike. Tako da mene pač zanima, ti, ki si nekako bila aktivna, pa si še aktivna na tem področju, a imaš kakšen nasvet, misel, idejo za nas? Po moje je to ključno, da ste pač samo inicijativni, da ne obupate, da je ful enih projektov, ki čaka z ovogalom, ampak jih je treba samo videti. Tako da velik projektov, ki sem jih tudi sama delala kot študentka, so bili v bistvu čist plod neke lastne ideje in potem vidiš, koliko so ljudje pripravljeni se zravo priključati in to lahko generira neke nove in povezave in energije. Tako da se mi zdi to ključno, da pač se da neko energijo pa voljo v to, ker se da velik dosežiti in tudi v bistvu, če greš ljudem ali pa raznim firmam potrkati na vrata, je meni še nikoli noben ni rekel ne. So zelo pripravljeni sploh, ki vidijo, da je nekdo mlad na začetku poti birati nekaj raziskoval, so vedno pripravljeni pomagati. Tako da se mi zdi, da je treba biti malo bolj poguman pa iti to akcijo. Super. Je to že eno tako močno sporočilo, pa te še kar vprašam še enkrat. Imaš še kakšno sporočilo pa za naše poslušalce, poslušalke, ki so do nas pripotovali z nama skupaj do zadnjega trenutka? Kaj se jim pomoja? Predvsem to, da lahko vsak razmišlja o tem, kaj nakupuje, se pravi, ker s tem generira neke nove stvari, predmete, objekte v prostoru in da s tem lahko že Vsi pripomoramo k boljšemu jutri, že manjši razmislik in pa analize v temu, kaj in kako boš naredil naslednji nakup, so lahko ključnega pomena. Super.
se strinjam. Najlepša hvala. Z veseljem. <laughs>